ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഒമ്പത് വ്യാഴാഴ്ച ലോകം യുദ്ധഭീതിയിൽ ഇറാഖ് തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിലെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം എംബസിക്ക് സമീപം രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചെങ്കിലും ആളപായമില്ല ഇറാഖിൽ അമേരിക്കയുടെ സേനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ആൾനാശമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിറകെയാണ് ആക്രമണം സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ എൺപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു സൈനികർ ബങ്കറുകളിലായിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്ക വെളിപ്പെടുത്തി ബീഹാറിലെ മുസഫർപൂരിലെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് സംശയിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് സിബിഐ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ കുട്ടികളുടേതല്ല മുതിർന്നവരുടേതാണെന്ന് മുസഫർപൂർ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ കുട്ടികളുടേതാകാമെന്നും മുഖ്യപ്രതി ബ്രജേഷ് ഠാക്കൂർ കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നും സിബിഐ കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീംകോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നോബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മൈക്കൽ ലെവറ്റും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഹൌസ് ബോട്ട് പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞിട്ടു കുമരകത്തുനിന്ന് എത്തിയ ബോട്ട് ആറ് ബ്ലോക്കിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് തടഞ്ഞത് ഏഴ് ബോട്ടുകൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ തടഞ്ഞിട്ടു താൻ കൊള്ളക്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ അകപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് നോബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മൈക്കിൾ ലെവിറ്റ് കോഴിക്കോട് ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ കാരശ്ശേരി ആനയാംകുന്ന് വി എം എച്ച് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പകർച്ചവ്യാധിയായ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം ഇന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചു നാളെ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പത്തേ മുപ്പതിന് ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങും കായലും സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് എഡിഫൈസ് ജെറ്റ് ഡെമോളിഷൻ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് കരാർ നൽകിയത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രചാരണ പരിപാടിക്കായി ബി ജെ പി തന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ലഘുലേഖ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന തന്റെ ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ദുരുപയോഗിക്കരുത് കളക്ടർ പറഞ്ഞു സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ നടി മഞ്ജു വാര്യർക്ക് പരിക്ക് മഞ്ജുവും സണ്ണി വെയിനും പ്രധാന താരങ്ങളാകുന്ന ചതുർമുഖം എന്ന സിനിമയിലെ സംഘടന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മഞ്ജു കാലുളുക്കി നിലത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു ഹിന്ദു എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വയല്ലെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി ഹിന്ദുയിസവും ഹിന്ദുത്വയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിശദമായ താരതമ്യം പങ്കുവച്ചാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശശി തരൂർ വിവരിക്കുന്നത് അപൂർണമാണെങ്കിലും രസകരമായ താരതമ്യ പട്ടിക എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ശശി തരൂർ പട്ടിക പങ്കുവച്ചത് ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ വിപരീത പദം ഇസ്ലാമല്ല ക്രൈസ്തവതയല്ല സോഷ്യലിസമല്ല അത് ഹിന്ദുത്വയാണ് എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് കുറിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗുവാഹട്ടി സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി നാളെ ആസാമിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്നതാണ് ആസാമിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നതിനാലാണ് മോദി പിന്മാറിയത് തിഹാർ ജയിലിലുള്ള ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകണമെന്ന് ഡൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതി വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് നൽകിയ ഹർജി കോടതി തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കാൻ പോലീസിന് സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും നോബേൽ ജേതാവുമായ അമർത്യസെൻ പൌരത്വത്തിന്റെ മതം മാനദണ്ഡമാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഭരണഘടന ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സുപ്രീംകോടതി തള്ളണമെന്ന് അമർത്യസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു പുതിയ ആന്റി ബാക്ടീരിയ എക്സോയിൽ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് സൈക്ലോസാനിന്റെ പവറിനൊപ്പം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളും അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ മേൽ ഡബിൾ ആക്രമണം എക്സോ ഫാമിലി ഹെൽദി ഫാമിലി ഫ്രം ജ്യോതി ലാബ്സ് അനാവശ്യമായി ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തിയതിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം
ആർ പി എഫ് നടത്തിയ ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയിൽ അമ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിയത് കുട്ടികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് ആർ പി എഫ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു കുട്ടിക്കടത്തിന് അറുപത്തിയെട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റിപ്പോർട്ട് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു ദളിത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും സിഖുകാർക്കും ബുദ്ധമതസ്ഥർക്കുമുള്ള സംവരണം ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാഷണൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് മതമേതായാലും സാമൂഹികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനമായ നാഗ്പൂർ ജില്ലാ പരിഷത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നേറ്റം കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ധാപ്പേവാടയിലും ബി ജെ പി തോറ്റു നാഗ്പൂർ ജില്ലാ പരിഷത്തിലെ അമ്പത്തിനാല് സീറ്റിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നെണ്ണം നേടി കോൺഗ്രസ് ഭരണം പിടിച്ചു പാൽഘട്ട് നന്ദുർബാർ ധുലെ അഗോള എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ പരിഷത്തുകളിലേക്കും പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലും ബി ജെ പിക്ക് ക്ഷീണമാണ് പാൽഘട്ടിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റുകളോടെ ശിവസേനയും നന്ദുർബാറിൽ ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുമായി കോൺഗ്രസും ഭരണം പിടിച്ചു ധുലേയിൽ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ഭരണമുറപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന മുഖംമൂടി ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും ഡൽഹി പോലീസ് ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നാവികസേനയുടെ ഐ എൻ എസ് ത്രികണ്ഡ് എന്ന യുദ്ധക്കപ്പൽ റെഡി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒമാൻ കടലിടുക്കിന് സമീപം ചരക്കുകപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇന്ത്യ ഈ കപ്പലിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്തതുപോലെ പതിഞ്ഞിരുന്നല്ല നേരിട്ടാണ് അമേരിക്കയെ ഞങ്ങൾ പ്രഹരിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസിഡർ അലി ഷെഗിനി വ്യക്തമാക്കി മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ എല്ലാ ഇറാനികളും സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം തുടങ്ങിവച്ചത് ഞങ്ങളല്ല അലി ഷെഗിനി പറഞ്ഞു ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ ഇറാഖ് പ്രസിഡന്റ് ബർഹാം സാലിഹ് അപലപിച്ചു മേഖലയിലെ അപകടകരമായ നീക്കങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ടെന്നും ഇറാഖിനെ യുദ്ധക്കളമാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക എന്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഗുദ് സേനാ തലവൻ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതിന് പ്രതികാരമായി ഇറാഖിലെ യു എസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അദേൽ അബ്ദുൾ മഹദിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെ ഇറാനിൽ തകർന്നു വീണ യുക്രൈൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അമേരിക്കയ്ക്കോ വിമാനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ ബോയിങ്ങിനോ കൈമാറില്ലെന്ന് ഇറാൻ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അപകടം നടന്ന രാജ്യത്തിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതലയെന്ന് ഇറാൻ യു എ ഇക്ക് പുതിയ ലോഗോ അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് യു എ ഇയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലോഗോ ദുബായ് ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും പ്രകാശിതമാക്കി ലോഗോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കോടിയോളം പൊതുജനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വോട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് കലാകാരന്മാർ രൂപം നൽകിയ ലോഗോകളിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയത് ഇതിൽ നിന്ന് ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങളിലുള്ള ഏഴ് വരെയുള്ള ലോഗോയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പുതുവത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ആഘോഷിക്കാം ആദ്യ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് പുറകെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി രണ്ട് റിക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചു ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം രാജ്യാന്തര ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ആയിരം റൺസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നീ രണ്ട് റിക്കോർഡുകളാണ് കോഹ്ലി സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം നാളെ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഗോവ സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റുമായി ഗോവയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കേരളത്തിന്റെ ഗോകുലം ഇന്ന് ചെന്നൈ സിറ്റിയെ നേരിടും കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി ഏഴിനാണ് മത്സരം മലേഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യയുടെ
ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ